Wagman House is the only Dangan restaurant in the United States, as far as I know. Чем зарабатывать деньги, например, и к тому же, тем же это, в то же время люди будут узнавать о нас, о нашей культуре, о нашей еде. Это через еду можно многое передать. Я хочу, чтобы мои дети тоже как бы, эту традицию соблюдали и умели готовить нашу еду традиционную. Вообще наши блюда, они очень необычные. Да? Поэтому так, чтобы передать вкус через камеру, ну, это невозможно. Это надо... Самим пробовать. Так получилось, что вот здесь мы открыли кухню, и я стала поваром. Вообще я фармацевт, но то, что вот, вот эти навыки, то, что мама мне дала с детства, они мне очень пригодились вот сейчас даже. Вот. Меня зовут Душат Азимова. Я шеф-повар в ресторане Лагман Хаус. Ну, наш ресторан находится в Бруклине. Район называется Шипсад Бэй. Ну, э, наш ресторан э, специализируется именно на нашей дунганской кухне. Хэмпуд нудлс, фреш мейт, стим дамплингс, фрайд санса, грейт салат. Делаем также блюда из, из джуцая, из чайвс. So it's uh, eggplant gravy. We have uh, beef, eggplant, red and green peppers. And add a little bit of the spice and pepper. And finish up with a scallion on the top. Personal favorite dish, finish it up, we get the steamed bread and we just dip the sauce. When somebody try our food, they might think it resembles Chinese, Central Asian. I can understand that, but it might resemble something, but it also it tastes unique. In 2018, году. Мы решили основать свое дело и открыли небольшой, небольшой ресторанчик, чтобы люди узнали о дунганах, о дунганской кухне. Dungan people are ethnic groups who originated in China in America. I don't think there's a lot of Dungans, maybe like 50 people. We are descendants of Chinese people who follow Islam when the Silk Road was at its peak. There's a lot of Arab traders who are in China and they married Chinese women. And that's how Dungan people were originated. We inherited our religion from our forefather, customs, language, traditions, everything else from our foremother. In the late 1800s, there was a conflict between cultures. And to escape prosecution, some of our great-grandfathers had to flee the country. They had to cross the borders, they had to travel all over the mountains. A lot of them settled in Kyrgyzstan, smaller Group settled in the Kazakhstan. Ну, мы приехали из Казахстана, родились и выросли мы в Казахстане. Но родились мы еще в Советском Союзе, если, если так углубиться. Это уже после 90-х, когда развал Советского Союза начался, то у нас на нашей территории возникло суверенное государство, называется Казахстан. Школу окончили мы, вот, поженились. Это все было в Казахстане. В основном наши, мы дунгане жили как бы в одном селе и как будто мы, ну. I feel like I was living in like 1800s or something because everything is kept by the really old traditions. I, I didn't know internet existed until I was 13 or 14. My grandpa was born there in the same village and my dad was born there. I was born there. It's been like over 200 years in the same place, same village. There's no room for growth. My dad decided that maybe we should look for some greater opportunities for us, for me, for my brothers and sisters. И вот так мы попали в Соединенные Штаты. Обосновались уже здесь в Бруклине. Первые впечатления были, конечно, куда мы попали, потому что это новое место. Мы не знали языка. Образ жизни здесь в Америке совсем другой, не как у нас. Он совсем здесь все по-разному. В государстве, в целом государстве, столько же народу, сколько сейчас проживает в Нью-Йорке, например. Как деревня, вот так тихо, спокойно, а тут все движение, и все, все что-то делают, и время как будто так быстро летит. Это и хорошо, и плохо, конечно, но, но город, в общем, город очень мне нравится, он весь живой город. Ну, мы живем в районе, наверное, называется Бенсон-Хёрст. Как бы все близко находится, и школа для детей удобно тоже рядом, две станции метро. Очень удобное место для нас. Надо что-то как-то в жизни себя найти здесь, на новом месте. Поэтому решили заняться тем, что мы умеем. Потихоньку, потихоньку мы влились 
влились в эту жизнь. И вот у нас сейчас мы как бы плывем по течению, да? Смотрите, как вы хорошие. Вообще, я не знаю, вот очень свежие, видите? И это обязательно в нашей кухне, чтобы должен быть перец такой. Это вот j китайский супермаркет. Почему мы приезжаем сюда? Такого слова нет. Если, значит, нам что-то надо, они будут это искать. И они нам найдут. Если не найдут, то они скажут, закажите, мы вам в следующий раз, когда вы будете закупаться, мы вам уже это предоставим. Основное блюдо у нас лагман. Чтобы понять его и сказать, что лагман мы делаем вручную, мы тянем вручную. So, вообще у, дума, у дунганов лагман считается вообще первая еда. Вот, даже завтрак может начаться с лагмана. Потому что лагман надо делать дву, дву, двоим, а одним немножко будет тяжеловато. Вот на данный момент, вот, вот как, как я и как моя мама. Вот моя мама делала так, а я была на ее месте. А тебя потом ты будешь передавать своим детям. Даже. Как бы, у нас как бы, это, это как бы традиция прививать детей с детства готовить. Особенно девочек. Мамы для чего? Для того, чтобы учить детей. Искусство варить. I want to help mom as much as I can. She she really has it really hard. She comes home really late and like that makes me sad because I don't get to see her that much. It's very sad, but but working here changed it. It's just we got to see her and help her. This is the last step in making the hand pulled noodles. As she pulls and beats and skinnier the noodles becomes. We have two types of noodles here. One of the classic, very simple, beef and onions. We got guru lagman. It's more of the veggie people who like more vegetables. Это как бы вот это все у нас впитано как бы с молоком матери, да? Нас воспитывали так. Дети мы тоже детей своих воспитываем так, и поэтому легче нам работать, когда мы там в семейном подряде. Знаете, у нас все накатано, да, накатано, и как бы мы все это. Мы, мы звенья одной цепи. Yeah, this is my fiance Dinara. Uh, she's been helping me for one and a half years. She blew off my mind. Sound good? <laughs> Working as a family with my brothers, my sisters, my parents, and my my fiance, it feels like a unity. My dad brought up the op opening our own restaurant. It's, it was what five years ago, maybe. We wanted our own part of American dream. Мы-то тоже начинаем здесь с нуля же. Мы этим раньше никогда не занимались. My parents had a hard time with English, and I had to help them with legal stuff, all the documentations, licenses. My mom and I, every day we have 12 to 14 hour shifts. Если не пройти через это все, через весь этот чашки труд, то, наверное, и результата не будет хорошего. Но если подходить с материальной точки зрения, то это мы не, не, не имеем никакой выгоды от этого. Пока что это, ну, это и для Бруклина, для Нью-Йорка это новое, и как бы, поэтому мы как бы стремимся, мы сейчас, но мы надеемся, что будет результат, конечный результат, он будет очень плодотворный. Uh, my parents, they taught me to value family. We never know what's going to happen tomorrow. Yeah, and you know we have to support each other. I really want my my kids know who we are, where we come from, and what it took to be to come to America. My parents really did sacrifice a lot to come here. My mom was a pharmacist. My dad was a successful businessman. America is a great country. There's some part of me left off that's from Kazakhstan. There's a clash of cultures in my, inside of me. Here's more about freedom, about what I as a person want, rather than what society tells you to do. Просто вот еще взять то, что мы вот ведем этот бизнес, и дети вливаются в него, дети в него вливаются, и да, они уже будут своим детям передавать. Потому что мы в другой стране, и 
как бы мы должны с этим идти как по жизни, чтобы не забыть. Проходите, что вы стеснятесь. And for our culture to show people who we are, let people know that we exist and what kind of food we have, what kind of culture we have. Let go, children. Sorry, I'm. 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 I'm